Second matter of business. El segundo punto en la agenda has to do with this. Tiene que ver con la ofrenda. Now, <coughs> the church in Manawa has asked our elders in San Antonio for oversight. La iglesia aquí en Managua ha pedido a los ancianos de la iglesia en San Antonio que tomen a uh, cargo de la iglesia en cuestiones de, de pastoreado. So in the spirit of that oversight, I want to make a suggestion. So, reconociendo que ustedes nos han pedido que le demos esa guianza, uh, yo, yo propongo una sugerencia. This is not a requirement. No es un mandamiento, no es una orden. Only a suggestion. Solo una sugerencia. We did away with this in San Antonio. En San Antonio nosotros nos deshacimos del plato de ofrenda. And I would encourage you to do the same. Y yo le animo que hagan lo mismo. And what I mean is an offering basket that gets passed around. Y a lo que me refiero es este, que, se pase, eh, que se pase adelante o que se pase eh, la colección para recoger la ofrenda. My recommendation is this, that you get yourself a box with a slot in the top. Mi recomendación es la siguiente, que se consigan una caja con una abertura encima. You put it in the back of the church somewhere. Lo ponen en la parte de atrás de la iglesia en algún lugar. And you let people put their offerings in it that way. Y entonces le dice a la gente que esté buscando dónde poner su ofrenda, que es allí, y así deja que la persona que tenga el deseo de poner la ofrenda vaya y la deposite allá. There are several reasons for that. Hay varias razones por las cuales sugerimos esto. The first and the primary one has to do with Matthew chapter 6. La, el primer punto y el principal tiene que ver con Mateo capítulo 6. Jesus specifically taught us that the hypocrites like to be seen when they give. Jesucristo específicamente nos dijo que los hipócritas les encanta que sean vistos cuando están dando. When you put an offering box in the back, there's not a lot of attention brought to the people who give. Entonces, cuando tienes una cajita en la parte de atrás para la colecta de ofrenda, no se le da mucha atención a las personas que están dando su ofrenda. Just any time during the service, people quietly walk by it and put their offering in. Cualquier momento durante la reunión de, del domingo, la persona puede pasar por la cajita y poner su ofrenda. Because Jesus said, we should not let our left hand know what our right hand is doing. Porque Jesucristo dijo que no debemos permitir que nuestra mano derecha sepa lo que está haciendo nuestra mano izquierda. When it comes to giving. Cuando estamos hablando del tema de dar. Also, Scripture says that God loves a cheerful giver. El segundo punto es que la Escritura dice que el Señor ama al dador alegre. And if I publicly go put this in your face, in a way, I'm putting pressure on you to give. Y si yo públicamente estoy haciendo la colecta y poniendo el plato en tu cara, te estoy presionándote a que des. Because if you don't put anything in there, other people see it. Porque si no haces una ofrenda, las otras personas lo van a ver. You see, there's a pressure that's put on people to give. Entonces, se, se ejerce un tipo de presión para que las personas den. That scripture doesn't want to put on you. Y las escrituras no quiere que exista ese tipo de presión. You say, oh no, what if we put a box back there? We're not putting pressure on people to give. What if they stop giving? Entonces te puedes preguntar, oh, espérense, si ponemos una cajita allá atrás y no le ponemos presión a las personas para que den, entonces la gente va a dejar de dar. No Christian who believes this book is going to stop giving. Ningún cristiano que crea en este libro va a dejar de traer su ofrenda al Señor. See, it becomes a matter of faith as well. Y entonces, ahora estamos hablando de que se convierte en un tema de fe. We have that little box sitting in the back of our church. En nuestra iglesia tenemos esa cajita en la parte de atrás. And we trust God that what our church needs to continue is going to be in there when we go look in it. Y nosotros confiamos en el Señor que lo que nuestra iglesia necesita para continuar funcionando, el Señor va a poner en el corazón de las personas y va a estar en esa caja. Let me tell you something. This weekend is the 15th anniversary 
of our church's existence. Permítame compartir con ustedes este fin de semana es el aniversario número 15 de la existencia de nuestra iglesia en San Antonio. I didn't even think of that till right now. We probably should have had some special meetings at home. Y no, no lo realicé hasta ahora. Probablemente debimos haber tenido un tipo de celebración en la, en la iglesia. But my reason for bringing that up is this. Pero la razón por la cual traigo esto a colación. In 15 years of our church's existence. Es que en 15 años de la existencia de nuestra iglesia. Not ever has God not brought into that box what we need. No ha sido, no, no ha faltado una ocasión en la cual Dios no ha provisto en esa cajita todo lo que nuestra iglesia necesitaba. I remember speaking to one of the deacons one time. I said, Brother, how much do we need to make all of our obligations? Recuerdo una vez preguntarle al diácono, hermano, ¿cuánto necesitamos para cumplir, cubrir todas nuestras obligaciones? I think he told me we need $8,000 to meet our monthly obligations. Y él creo que me dijo que necesitábamos ocho mil dólares para cubrir todas nuestras obligaciones de ese mes. The service was over and there were just a few people left in the church building. Y el servicio se había acabado y solo quedaban dos o tres personas en el edificio. I went over and I looked in the offering box. Y yo fui a abrir la cajita. We were still two thousand dollars short. Y todavía nos faltaban dos mil dólares. I closed it back up. And I said, okay, I'm going to leave it out here until the last person leaves. Entonces me dije, okay, lo voy a cerrar y ahí se va a quedar hasta que se vaya la última persona. When the last person was leaving, I looked back in there. Cuando la, persona, la última persona se fue, yo abrí la cajita. There was an, another $10,000 in there. Y habían, un, había otros 10 mil dólares ahí. God has never failed us. Dios nunca nos ha fallado. And so, I just want to recommend... Think about it. Think, think about getting rid of this. Thinking, think about getting rid of a formal time of bringing your offerings. Think about putting a little box in the back of the church. Pero solo quiero recomendar que consideren, que piensen, que oren en deshacerse de esta colecta, en poner una cajita en la parte de atrás y remover del servicio una hora, un, un momento en particular para que la gente venga a traer su ofrenda. Now look, I recognize you don't have any little box with you today, so I, I realize you probably need to do what you've been doing today, but just think about it. Entonces reconozco, ¿verdad?, que hoy no tenemos una cajita para implementar esto hoy, pero considérenlo. Hoy hagan lo que siempre han estado haciendo, pero solo queríamos traer esto para que lo consideraran. Lo consideraran.